சரி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இந்த முதலாந்தவனை பிரச்சைக்கான பகுதி உண்டு விடைகளுக்கான விடைகளையும் விளக்கங்களிலிருந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு கேள்வியாக செய்து கொண்டு போவோம் இதில் பாருங்க முதலாவது கேள்வி பின்வரும் கலப்பு நங்கங்களில் இரட்டை மென்சவினால் சூழப்பட்ட கலப்பு நங்கம் இது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரைபோசோமுக்கு வந்து மென்சவி இருக்காது ரைபோசோமுன்றது வந்து மென்சவ் வெட்ட ஒரு புண்ணாக்கம் அது மாதிரி கொள்கை உடல் வந்து தனி மென்சவால் இல்லைப்படுத்தப்பட்டது சரியா தனி மென்சவால் இல்லைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும் கலச்சுவர் வந்து ஒரு புன்னங்கம் இல்லை கலச்சுவர் வந்து ஒரு தாவர கலத்தினுடைய வெளிப்புற எல்லைப்படுத்துகின்ற கட்டமைப்பு தான் கலச்சுவர் இருக்கும் அதை நாங்கள் ஒரு புன்னங்கமாக கருதி இல்லாது இதுல இரட்டை மென்சவால சூழப்பட்டது என்று கேட்டால் பொருத்தமான விட கரு கரு தவிர இளைமணி அதுவும் இரட்டை மென்சவால தான் சூழப்பட்டிருக்கு மற்றது வந்து பச்சி உரிமை அதுவும் இரட்டை மென்சவால தான் சூழப்பட்டதா இருக்கு அது மாதிரி ரெண்டாவது தாவரங்களில் வேரினால் அகத்துறிஞ்சப்படும் நீரானது காலெழியத்தின் ஊடாக மேல் நோக்கி கடத்தப்படுவதற்கு உதவும் நீரின் சிறப்பு இருக்கும் சரி ஒன்று வந்து நீரிட்ட பிணைய விசை அடுத்தது வந்து ஒட்டற்பண்பு விசை இதன் மூலமா தான் கால் எளியத்தின் ஊடாக தாவரத்தினுடைய அந்த உயர்வாக மேல் நோக்கி கடத்தப்படுவதற்கு உதவும் பொருத்தமான விட ரெண்டாவது மூன்றாவது அருமை சோடியம் இரும்பு ஆகிய உலோகங்களை அதன் தாதுக்களில் இருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படும் கம பிரித்தெடுக்கும் முறையை முறையை குறிப்பது சரி அதுல சோடியம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தாக்குதல் கூடினதா இருக்கு தாக்க விதத்தொடர்ல மேல விரும்பு சோடி இரும்பு வந்து நடவுக்குள்ள வருது சரி ஒரு தாக்கு விதத்தொடர நாங்கள் சேர்ப்பமாக இருந்தா பொன் சரி அதுல இந்த பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் இது எல்லாமே மின்போக முறையால பிரித்தெடுக்கப்படுகின்ற உலோகங்களாக இருக்கு அல்லது நாகம் இரும்பு இந்த நடவுக்குல வாழ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தாழ்த்தல் முறையால பிரித்தெடுக்கப்படும் சரி அப்ப சோடியம் வந்து மின்போகப்பு இரும்பு வந்து தாழ்த்தல் பொருத்தமான விட முதலாம் நாலாவது பின்வரும் ரசாயன தாக்கங்களில் இரட்டை இடப்பயிற்சி தாக்கத்தை குறிப்பது இரட்டை இடப்பயிற்சி தாக்கம் முதலாவது காரணமா கல்சியம் காவனை வெப்ப பிரிகை அடங்கு கல்சியம் ஒட்சைட் ஆகும் காவனீர் ஒட்சைட் ஆகும் இருக்குது இது வந்து வெப்ப பிரிகை தாக்கமாக இருக்கு சரியா வெப்ப பிரிகை தாக்கம் மற்றது ரெண்டாவது தாக்கத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சோடியமும் அமிலமும் தாக்கம் அடையுது சோடியம் குளோரைட்டும் ஐதரசன் வாயுவும் உங்களுக்கு வருது சரி அதாவது சோடியம் வந்து குளோரைனோட சேர்ந்து ஐதரசன் இடம் இருக்கு இது இது வந்து ஒற்றை இடப்பயிற்சி தாக்கமாக இருக்கு அது மாதிரி மூன்றாவதும் அப்படிதான் ஒற்றை இடப்பயிற்சி தாக்கம் சரியா செப்பு வந்து சாரி மெக்னீசியம் வந்து செப்ப இடம் பெயர் சரியா சார் செப்ப விட மெக்னீசியம் தாக்குதல் கூடினதன்ற வழியா செப்ப இடம் பெயர் தான் போய் சல்பேட்டோட சேர்ந்து கொள்ளும் செப்ப இடம் பெயர்க்கப்படும் இப்ப இதுவும் வந்து ஒற்றை இடப்பயிற்சி தாக்கு இதான் இரட்டை இடப்பயிற்சி தாக்கு சரியா இதுல இருக்கிற என்ஏ பிளஸ் அண்ட் ஆயன் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ரெண்ட மரையனோட சேர்ந்து என்ஏ என்ஓ த்ரீ உருவாக்கும் அது மாதிரி இங்க இருக்கிற பிபி சரி அதாவது இஎம் இஎன் வந்து குளோரைட் அயன் கூட சேர்ந்து சரி அப்ப இது வந்து இரட்டை இடப்பயிற்சி தாக்கு பொருத்தமான விட நாலாவது அஞ்சாவது பருவம் நாலு பரிசோதனை குழாயில் தரப்பட்டிருக்கு அதுல முதலாவதுல ரசம் ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சரியுடைய அமிலம் சேர்க்கப்பட்ட கே எம் என் ஓ இருக்குது அது இந்த வெப்பன்ல முப்பது வாய் செல்சியஸ் அதுல ஒரு இரும்பாணி இடப்பட்டிருக்கு பியிலையும் சியிலையும் செறிவு தசம் சைபர் ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ வெப்பனில பாத்தீங்கன்னா முப்பது வாய் செல்சியஸ் தான் போடப்பட்டிருக்கு சரி ஆனா செறிவு ஏ விட பிக்கும் சிக்கும் குறைவு வெப்பனில ஒன்றுதான் அது மாதிரி டி பார்த்தோம்னா அங்கேயும் செறிவு குறைவு தசம் சைவர் ஒன்றுதான் அதே வேளை வெப்பநிலை அறுபது வாய் செல்சியஸா தந்திருக்கும் மேற்படி ரசாயன தாக்கத்தில் நிறமாற்றம் நடைபெறுவதற்கு எடுக்கும் நேரம் டி ஏ டிவி டிசி டிடி ஆகும் இந்நேரம் ஏறு வரிசையும் குறிப்பது ஏறு வரிசையன்னு சொன்னா எதுக்கு விரைவில நிறமாற்றம் அடையுதோ அது விரைவில் நிற மாற்றம் அடைவது வந்து சின்ன பெருமானமா இருக்கும் அங்கால விர விர கூடுதலான அந்த பெருமானங்கள் அதாவது நேரம் கூடினது வந்து அங்கால வெறும் நேரம் குறைஞ்சதுல இருந்து நேரம் கூடினது வரைக்கும் வரிசப்படுத்த வேண்டும் சரி அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்ன எல்லாத்துக்களையும்
விரைவில் நிறமாற்றத்தை காட்டுறது டி அவ அதனுடைய நேரம் தான் சின்னனா இருக்கு டி சரியா பாத்தீங்கன்னா நாளுக்கும் அதே தான் தந்திரி ஆகவே அதை வச்சுக்கொண்டு முடிவுக்கு வேற இயலாது அடுத்தது பார்த்தோம் சொன்னா தரப்பட்டதுக்குள்ள ஏபிசி என்ன மூன்று பிள்ளையும் செறிவு கூடினது வந்து ஏ ரசம் ஒரு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சரியா மற்றது வெப்பநிலை எல்லாத்துக்குமே சமன்கா எனவே ஏ தான் அடுத்ததா நிறமாற்றத்தை கா எனவே பொருத்தமான விட முதலாவது அடுத்த விசை திருப்பத்தின் அழகை அடிப்படை கணியங்களில் குறிப்பது யார் விசை திருப்பம் என்ற விசை தர பிரியோ விசைக்கும் அந்த அச்சுக்கும் இடப்பட்ட செங்குத்து தூரமாக இருக்கு அதை அடிப்படைய கணியங்கள் இந்த சாவில குறிப்ப கொடுக்குறதா கேள்வி சரியா விசை அளக்கிற அழகு வந்து நியூட்டன் செங்குத்து தூரம் அண்டைக்கு அது வந்து மீட்டர் நியூட்டன் அடிப்படை அழகு என்று கேட்டபடியா இப்ப விசைக்குரியது எங்களுக்கு தெரியும் எப்சமன் எம் சரி எம்முக்கு வந்து கிலோகிராம் ஏர் முடலுக்கு வந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ சரி அப்ப விசைக்கு பதிலா நியூட்டனுக்கு பதிலா கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ போடலாம் மீட்டருக்கு பதிலா மீட்டர் இதை நாங்கள் சுருக்கினம் என்றால் கிலோகிராம் மீட்டர் வெக்கம் சரி இதுல மீட்டர் ஒராம் எடுக்கு இது மீட்டர் ஒன்றாம் எடுக்கு ரெண்டும் பெருக்கு படைக்க அடி அடிகள் பெருக்கு படைக்க அடுக்குகள் வந்து கூட்டுப்படும் ஆகவே எம் இந்த வெக்கம் எஸ் மைனஸ் டூ வந்து வரும் சரி கிலோகிராம் மீட்டர் வெக்கம் செகண்ட் மைனஸ் டூ ஒன்று வரும் பொருத்தமான விட மூன்றாவது அடுத்த ஏழாவது அருகில் காட்டப்பட்ட ரயின் மூலம் நீரானது அகற்றப்படும் போது புள்ளி எக்ஸ் இருக்கும் சரியதான் புள்ளி எக்ஸ் புள்ளி வயிற்றும் இடையிலான அமுக்க வித்தியாசம் ஜரம் திரவத்தின் அடுத்து ரோ ஒன்று தந்திருக்கணும் புவியர் பேர் மூடல் ஜி வளிமண்டல அமுக்கம் ரோ இங்க வந்து தொலைப்படுறது வந்து என்ன தனிய வளிமண்டல அமுக்கம் ரோ நோட் தான் தொலைப்படும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வளிமண்டல அமுக்கம் இருக்கும் ரோ நோட் அதோட இந்த திரவத்தினால ஏற்படுத்தப்படுற அமுக்கம் இந்த எக்ஸண்ட புள்ளியில தொலைப்படும் அதாவது எச் ரோஜி சரி இப்ப இங்க உள்ள அமுக்கம் ரோ நோட் பிளஸ் எச் ரோஜியா இருக்கும் இப்ப கேட்டது ரெண்டுக்கும் இடையிலான அமுக்க வித்தியாசம் சரியா அமுக்க வித்தியாசம் வண்டபடிய வைண்ட அமுக்கம் எக்ஸின் அமுக்கம் தான் கூட ரோ நோட்ஸ் ஆக எச் ரோஜி அதுல இருந்து வையில வந்து வளிமண்டல அமுக்கம் மட்டும்தான் தொலைப்படுது அதை கழிச்சு விட்ட மண்டா எச் ரோஜி என்று சரி இரண்டாவது விளைவு அடுத்த எம் துணி உள்ள பொருள் ஒன்று அழுத்தமற்ற மேற்பரப்பு மீது எஃபன் விசியை பிரியோகித்து இழுக்கும் போது சரி எஃபன் என்ற விசையை பிரியோகிச்சு இழுக்கிக்குள்ள உருவாகிற உராய் விசை எஃப் டூ வந்து தான் தெரியும் அப்போ ஒரு ரெண்டு ஆர் முதல் ஜா சரியா இப்ப தொழிற்பற விளைவு விசை வந்து பிரியோ விசை எஃப்ன் உராய் விசை எஃப் டூ கழிச்சு விட்டு அங்களுக்கு விளைவு விசை வரும் அது சமன் திணிவு எம் கேள்வி ஆர் முதல் ஆக ஏர் முடுதல நாங்கள் எழுவாய் மாற்றினோம்னு சொன்னால் பெருக்கு பெற எம் உங்களை வைக்க பிரிபடும் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூவின் கீழ் எம் வந்து சரி எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூவின் கீழ் எம் பொருத்தமான விட ட்ரெண்ட் அடுத்த குறித்தொரு பாடலை ஒரு இசைக்கருவினால் இசைக்கும் போது அவற்றை வேறு பிரித்து இனங்காண்பதற்கு பயன்படும் ஒலியின் சிறப்பியல் சரி அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு பாடல் ஆனா ரெண்டு வேறுபட்ட இசைக்கருவிகளாலும் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கைக்குள்ள அந்த ஒலியின் பண்பு காரணமா எங்களால ரெண்டு ஒலிகளையும் வேறுபடுத்தி நாங்க காணக்கூடிய மாதிரி முதலாவது விடை பொறுத்து பத்தாவது நூறு மீட்டர் உயரமுள்ள கோபுரம் ஒன்றிலிருந்து மேல் நோக்கி எறியப்படும் பெர் சரியா ஒரு கோபுரம் இருக்குது அதன் உயரம் நூறு மீட்டர் 
அதுல இருந்து ஒரு கல் மேல் நோக்கி அறியப்படுது அப்ப பெரிய ஒரு வேதம் இருக்கு சரியா நிலத்தை வந்தடையும் வரை அஹ் இயக்கத்தை காட்டுகிற வேகம் நேர வரை சரி அறியக்குள்ள குறிப்பிட்ட வேகம் இருக்கு அந்த கல் போய் உச்ச உயரம் வரைக்கும் போகும் உச்ச உயரத்துல அதனுடைய வேகம் பூச்சியமா வரும் அதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன செய்யும் கல் வந்து இழவு வெறிஞ்ச உயரத்தை தாண்டிதான் இழப்பு இருக்க சரியா எந்த பகுதியிலும் பார்க்க இதிலும் பார்க்க இந்த இயக்கத்தினுடைய பகுதி வந்து கூடவா இருக்கும் மற்றது ஒரு வேக நேர வரை பண்ணவுடைய திசை வந்து காட்ட வேண்டும் எனவே திசை காட்டுறதன் அடிப்படையில மூன்றாவதையும் நாலாவதையும் நாங்கள் விளக்கலாம் முதல் ட்ரெண்டிலேயும் பொருத்தமானது பாத்தீங்கன்னா முதலாவது சரியா அடுத்த மின்காந்த அலையின் இயல்பாக அமையாதது மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்தில் பயணம் செய்யும் அது சரி எல்லா மின்காந்த அலை உள்ள வேகமும் அது அதாவது வெற்றிடம் அல்லது வழி சரியா வெற்றிடம் அல்லது வழி வெற்றிடம் அல்லது வழியில தான் மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் வேகத்தில் பயணம் செய்யும் வெற்றிடத்தினூடாக பயணம் செய்யும் அதுவும் சரி காந்த புலத்தினால் பாதிப்படையாது சரி மின் புலத்தினால் பாதிப்படை மின் மற்ற காந்த புலங்களால மின்காந்த அளவு வந்து பாதிப்பு அடையாது இங்க பாதிப்பு அடையும் என்றபடியே இதான் அமையாது இந்த பன்னெண்டாவது இருபத்தி ரெண்டு கிராம் காவனி ரோட்சைட் வாயுவில் உள்ள ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை யாரும் சரி அப்ப காவனி ரோட்சைட் நம்ம மூலத்தினை பார்த்தோம்னா காவனில சாரணத்தினை பன்னிரண்டு சக ஆக்சிஜன்ட பதினாறு ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு இருக்க போது அப்ப பதினாறு ரெண்டு அளவு இருக்கணும் பெருக்கி பன்னெண்டோட கூட்டினா மூலத்து நிபங்களுக்கு வேறு பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலு வேறு நாற்பத்தி நாலு கிராமில இருக்கிற அவுட்சன் அணுக்கள் எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டு தர ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று இப்ப உங்களுக்கு கேட்டது இருபத்தி ரெண்டு கிராமில் அதாவது இது இந்த அரவாசி இந்த அரவாசி எவ்வளவு இருக்கும் என்று கேட்டா நாப்பத்தி நாலு கிராமில ஆறு தசம் சைபத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு ஒட்சன் அடுக்கல் இருக்குது அண்டு ரெண்டு இருக்குது சரியா ரெண்டு தர ஆறு தசம் சைபத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு அணுக்கள் இருக்குது ஆகவே இருபத்தி ரெண்டுல உள்ளது ரெண்டு கண்ட கொண்டா சரி சரியா நாப்பத்தி நாலின் மேல் இருபத்தி ரெண்டு தர ஆறு தசம் சைபத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூணு தர ரெண்டு அண்டு ரெண்டாவது சரி ஒரு மூலண்டைக்கு ரெண்டு ஒட்சிஜன் இருக்குது இதுவே அரை மூலண்டு சொல்லிக்க அதுண்ட அரவாசியா இருக்கு சரி அதை கண்டம் தான் சரி அது மாதிரி பதிமூன்றாவது பொட்டாசியம் குளோரைட்டின் சமன் செய்த பிரியை தாக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது சமன் செய்த தாக்கம் தரப்பட்டு அறுபத்தி நாலு கிராம் ஒட்சன் வாயுவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான பொட்டாசியம் குளோரைட்டின் மூல எண்ணிக்கை சரியா பொட்டாசியம் குளோரைட்டுக்கும் அது மாதிரி ஒட்சனுக்கு விடப்பட்ட மூல் வீதத்தை பார்த்தோம் செண்டு மூன்று கூ சரி ரெண்டு மூல் பொட்டாசியம் குளோரைட் தாக்க மட்டும் எங்களுக்கு மூன்று மூல் சி ஓட்டு வந்து வரும் இப்ப கிடைக்கிற ஒட்சிசன் வாயுவின் அளவு வந்து அறுபத்தி நாலு கிராம் வந்து தான் இருக்கு சரி அறுபத்தி நாலு கிராம் என்றா ஓட்டுவினுடைய மூலத்தினை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு டன் முப்பத்தி ரெண்டு அதாவது செண்டு மூல் ஓட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கணும் என்றா எத்தனை மூல் பொட்டாசியம் குளோரை தாக்கம் அடைய வேணும் என்றதான் கீழ் சரியா மூன்று மூல் ஓட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூல் கேசியல் ஒத்திரி தாக்கம் அடைய வேணும் சரியா மூன்று மூல் ஒட்சன் கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூல் கேசியல் ஒத்திரி தாக்கம் அடைய வேணும் அல்லது ரெண்டு மூல் கேசி எல்லோத்திரி தாக்கம் அடைந்து எங்களுக்கு மூன்று மூல் சி ஓட்டு வந்து கிடைக்கும் ஆகவே ரெண்டு மூல் ஓட்டு கிடைக்கணும் என்றா சரி ரெண்டு மூல் ஓட்டு கிடைக்கணும் என்றா எத்தனை மூல் கேசியல் ஒத்திரி தாக்க முடிய வேண்டும் சரியா ரெண்டு மூல் கேசியல் ஒத்திரி தாக்க முடிந்து எங்களுக்கு மூன்று மூல் ஓட்டு வரு ஆகவே 
ரெண்டு மூல ஒட்டு வைப்பதற்கு எவ்வளவு மூல் தாக்க முடிய சரியா வாயுக்கு <laughs> எவ்வளவு கேசியல் ஒத்திரி சாக்க முடியும் மூன்றில் ரெண்டு ரெண்டா ரெண்டில் வளர் ரைட் பொருத்தமான விட மூன்றாவது அடுத்த பதினாலாவது சில பூக்கள் தன்மருந்த சேர்க்கையை தவிர்த்து அயன்மருந்த சேர்க்கையை மேற்கொள்வதற்கு இசைவாக்கம் அடைந்துள்ளன அதற்குரிய உதாரணமாக அமைப்பது ஒரு பார் பூக்களை உருவாக்குதல் சோளம் சரி தன்மலட்டு தன்மை குடித்தோடை சரி சமநிலா தம்மூர்மை ஒக்கி சரி இருகால முதல் தென்னை என்று தந்திருக்கு அதான் தவறானது அடுத்த குறித்தொரு அலையின் வரிப்படம் காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த அலையின் அதிர்வு முன்னூத்தி ஐம்பது பெட்ஸ் வேலையின் வேகம் பெற்று சரியா வேகம் வி சமநிலை என்றார் அலை நீளம் வந்து இவ்வளவு மூன்று மீட்டர் வீடனுக்கு பதிலா முன்னூத்தி ஐம்பது கேட்ஸ் போல அலை நீளத்துக்கு பதிலா ஒரு அலை என்ற அலை நீளம் என்று சொல்றோம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு அலை தடங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு அலை என்று சொல்றோம் சரி எங்க மூன்று அரை தடங்கள் நினைவுல மூன்று மீட்டர் சரியா மூன்று அரை தடங்கள் நினைவுலம் தான் மூன்று மீட்டர் ஆகவே ரெண்டு அரை தடங்கள் நினைவுலம் ரெண்டு மீட்டர் ஆக இருக்கு சரியா ரெண்டு அரை தடங்கள் நினைவுலம் ரெண்டு மீட்டர் ஆக இருக்கும் அதாவது அலை நீளம் ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு பேர் சரி அப்ப முன்னூத்தி ஐம்பது தர அலை நீளத்துக்கு பதிலா ரெண்டு சுருக்கின மண்டா எழுநூறு மீட்டர் பெர் செகண்ட் பேர் சரியா நாலாவது உடைவு அடுத்த பதினாறாவது எக்ஸ் என்ன மூலகத்தின் காபினேட்டின் ரசாயன சுத்திரம் வந்திருக்கு எக்ஸ் டூ சிஓ த்ரீ த்ரைஸ் எனின் எக்ஸின் பொஸ்பேட்டுக்கான ரசாயன சுத்திரம் பொஸ்பேட் அண்டிக்க அதிண்ட மூலியத்தின் குறியீடு பிஓ ஃபோ த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு வரும் பிஓ ஃபோ த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு உடைய வலுவளவு வந்து மற்ற இதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ் டூ சிஓ த்ரீ த்ரைஸ் ரெண்டு வந்திருக்குது ரசாயன சுத்திரம் உருவா உருவாகிக்குள்ள எக்ஸின் வலுவளவு காவனேட்டுக்கு போயிருக்கு காவனேட்டின் வலுவளவு எக்ஸுக்கு வந்துடும் காவனேட்டின் வலுவளவு உங்களுக்கு நோங்களாகவே தெரியும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அதன் சூத்திரம் ஆகவே வலுவளவு ரெண்டு அதான் நீங்க எக்ஸுக்கு போயிருக்கு எக்ஸின் வலுவளவு தான் காவனேட்டுக்கு போயிருக்கு நீங்க மூன்று அண்டபடியா எக்ஸின் வலுவளவு என்ன மூன்று தான் எக்ஸ் காவனேட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்குது அவ எக்ஸின் வலுவளவு மூன்றாக இருக்கு அது மாதிரி இங்க பிஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் பொஸ்பேட்டின் வலுவளவு த்ரீ மைனஸ் என்றுடைய அதன் வலுவளவு இப்ப எக்ஸின் பொஸ்பேட்டுக்கான ரசாயன சுத்திரம் சொல்லி இந்த வலுவளவு ரெண்டே மாறி போட்டோம் என்றார் எக்ஸ் த்ரீ பிஓ ஃபோர் த்ரை சென்று வரும் இங்க ரெண்டுமே சமநண்டபடிய எக்ஸ் பிஓ ஃபோர் ரெண்டு பேரும் சரியா எக்ஸ் பிஓ ஃபோர் ரெண்டு பேரும் உண்டாது விட அடுத்த பத்து கிராம் துணியுடைய சோடியம் ஐதரோக்சைட்டை நீரில் கரைத்து புறப்பட்ட இருநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கியூப் சோடியம் ஐதரோக்சைட் கரைசலின் செறிவு ஜாதி சரியா செறிவுக்கு சி சமன் என் ஓவர் முதலாவது மூலளவை காணும் சோடியம் ஐதரோக்சைட் இந்த 
மூலர்த்தனிவு நாற்பது உங்களை தெரியும் சோடியத்துக்கு இருபத்தி மூணு சனுக்கு பதினாறா இது ரசனுக்கு வந்து ஊட்டி விட்டோம்னா நாற்பது எனவே சோடியத்தின் திணிவு பத்து கிராம் சாரி சோடியம் ஐதரோட சின்ன திணிவு பத்து கிராம் அந்த சார் மூல கூட்டு திணிவு அல்லது மூல திணிவு நாற்பது ஆகவே கா மூலண்டு விரப்பு சரியா தசம் டென்ல அஞ்சு மூலண்டு விரப்பு கேட்டது சரி மூலுக்கு பதில தசம் டென்டு அஞ்சு அண்ட் கீழ் கனவளை வந்து இருநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கியூ நாங்க சரிவு காணும் பண்ணா டெசிமீட்டர் கியூப்ல கொடுப்போம் சென்டிமீட்டர் கியூப்பா டெசிமீட்டர் கியூப்பா மாத்திரதுக்கு ஆயிரத்தால பிரிக்க வேண்டும் இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ ஆயிரம் வந்து வரும் அதனால் இருநூத்தி ஐம்பது தர இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ ஆயிரம் வந்து வரும் அதுக்கு நான் அந்த ஆயிரத்தை மேல கொண்டு வந்து இருக்கலாம் சரியா இந்த சைபர் சைபர் வெட்டப்படும் இருபத்தஞ்சுக்கு நாலு உடல் தசம் ரெண்டு அஞ்சு நாலால சுருக்கினா ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று வேறு சரியா சரி வேறு என்ன ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ பதினெட்டாவது எஸ் எஸ்கம டி ஆகிய மூலங்களை நிலத்திறன் நிலை அமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது எஸ்கம டிஎம் என நியம குறியீடுகள் அல்ல எஸ்எம் டிஎம் சேர்ந்து உருவாக்கும் சேர்வேந்த ரசாயன சித்திரம் எஸ் இந்த ஈட்டோட்டில் ஆறு இலத்திரன்கள் இருக்குது ஆகவே இது வந்து ஆறாம் திட்டம் டி இந்த ஈட்டோட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்குது ஆகவே இது முதலாம் திட்டம் ஆறாம் கூட்டம் என்றபடியே அதன் வலுவளவு ரெண்டு முதலாம் கூட்டத்தின் வலுவளவு ஒன்று சரியா எஸ் இந்த வலுவளவு ரெண்டு டி இந்த வலுவளவு ஒன்று மாத்தி போட்ட மட்டும் எஸ் டி டூ ஒன்று வேலை ரெண்டாவது விட பொருள் சரிய வலுவளவுகள் நோமலா பார்க்க தெரியும் முதலாம் கூட்டத்துக்கும் ஏழாம் கூட்டத்துக்கும் வலுவளவு உண்டு ரெண்டாம் கூட்டத்துக்கும் ஆறாம் கூட்டத்துக்கும் வலுவளவு ரெண்டு மூன்றாம் கூட்டத்துக்கும் அஞ்சாம் கூட்டத்துக்கும் வலுவளவு உண்டு நாலாம் கூட்டத்துக்கு வலுவளவு நாலு பத்தொன்பது கலப்பிரிவு தொடர்பான சில கூட்டுகள் திறப்பட்டுள்ளன இருமடிய களங்களில் மட்டும் அடுத்த மகட்கலங்கள் தாய்க்கலங்களை ஒத்தவையாக காணப்படும் இருமடிய கலங்கள்ல மட்டும் நடக்கிறது ஒரு கேள்வி இளையூர் பிரிவு வந்து ரெண்டு இலையும் நடக்கும் ஒரு மடியத்திலே நடக்கும் இருமடியத்திலே நடக்கும் மகட்கலங்கள் தாய்க்கலங்களை ஒத்தவையாக காணப்படும் தாய்க்கலங்களை ஒத்தது என்று சொன்னா அது என்ன இளையூர் பிரிவு ஒடுக்கர் பிரிவுல தாய்க்கலங்களை விட மாறுபட்டதாக இருக்கும் அடுத்த மாறல்கள் காணப்படாது ஒடுக்கர் பிரிவுல கட்டாய மாறல்கள் இருக்கு மாறல்கள் காணப்படாத என்று அது வந்து இளையூர் பிரிவு கேள்வி மேற்படி கூட்டுக்களும் இளையூர் பிரிவு தொடர்பாக சரியானது பிஎம் சிஎம் மட்டும்தான் சரி நாலாவது விடை பெற்ற இருமடிய களங்கள்ல மட்டும் நடக்கிறது ஒரு கற்பிரிவு மற்ற ரெண்டும் இளையூர் பிரிவாக இருக்கும் பிஎம் சிஎம் பொறுத்து இருபதாவது குறித்த மரம் ஒன்றிலிருந்து விழும் பழம் ஒன்று ரெண்டு சக்கனி நிலத்தை வந்தடைக்கிறது எனி நிலத்தை வந்தடிக்கும் வேகம் ஜரம் சரிய மரம் ஒன்றிலிருந்து விழும் பழம் விழும் பழம் வண்டிக்கு ஆரம்ப வேகத்தை பூச்சியை வந்து எடுக்கலாம் ரெண்டு செகண்ட் நிலத்தை வந்தடையலாம் சரி அப்ப புவிர்பா முடலாம் விழா போகுது முதலாவது செகண்ட்ல பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் விழுந்திருக்கும் ரெண்டாவது செகண்ட்ல இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற வேகத்தோட வந்து தரையாடி சரி அப்ப நிலத்தை வந்தடைக்கிற வேகம் இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் சரி அவ்வளவு புவிர்பா முடல் அண்டைக்கு பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அந்த கருத்து கீழே விளையக்குள்ள புவிர்ப்பு உயிர்ப்பின் வழியேங்கிறபடியே ஒரு செகண்டுக்கு பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் படி வேகம் கூடும் முதலாவது செகண்ட்ல பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் போகமாக இருந்தா ரெண்டு ரெண்டாவது செகண்ட்ல இருபது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருபதுக்கு முதலாவது அடுத்த இருபத்தொன்று பின்வர மூலகங்களின் உட்சைட்டுகளில் அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் ஒழுங்கை சரியாக காட்டுது சரியா இது சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோடியம் மக்னீசியம் மூன்றாவது ஆவர்த்தனம் என்ன சோடியம் மக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் போஸ்பரஸ் இதுல இடமிருந்து வளமா போய்க்குள்ள மூல இயல்பு புரஞ்சாம இயல்பு கூடும் சோடியம் சோடியத்தின் ஒட்சைட் வென் மூலம் மக்னீசியத்தின் ஒட்சைட் மென் மூலம் அலுமினியத்தின் ஒட்சைட் ஈரியல் ஈரியல் பண்ணா தெரியும் தானே அமில இயல்பையும் காட்டும் மூல இயல்பையும் காட்டும் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸின் ஒட்சைட்டுகள் வந்து மென் அமிலம் சல்பர் குளோரின் ஒட்சைட்டுகள் வந்து வென் அமிலம் கேட்டது அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு சரி அமில இயல்பு அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு இதுல குளோரின் சல்பர் எல்லாம் அமில இயல்பு கூடினது பி டூ ஓ ஃபைவ் வந்து குறைஞ்சது ஆகவே இது வராது ரெண்டாவது சிலிக்கன் வந்து குறைஞ்சது அலுமினியம் ஈரியல்பு அங்கால மக்னீசியம் ஒட்சைட் வந்து 
மென்மூல சரி ஆகவே இங்க அமில இயல்பு வந்து என்ன செய்யுது குறைது இது வந்துட்டா அடுத்து அலுமினியம் ஒட்சைட் ஈரியல்பு எஸ்ஓ த்ரீ என்றது வெண்ண அமிலம் திருப்ப மெக்னீசியம் ஒட்சைட்ன்றது மென்மூல இதுவும் பெறாது முதலாவதுதான் பொருத்தமான விட சரியா சோடியம் ஒட்சைட் வன் மூலம் மெக்னீசியம் ஒட்சைட் மென் மூலம் அலுமினியம் ஒட்சைட் வந்து ஈரியல் சரி எங்கால போய்க்குள்ள மூல இயல்பு குறைஞ்சு அமில இயல்பு என்ன செய்யுது கூடிக்கொண்டு போகுது சரி அப்ப முதலாவது விடயத்தை நாங்கள் பொருத்த மட்டும் போகலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது குறித்த ஒரு மூலக்கூறின் பங்கிட்டு வலைப்பிணைப்பு வரிப்படம் அருகே காட்டப்பட்டுள்ளது பி பற்றிய கூட்டுக்களும் சரியானது முதல் பாப்பம் விஷயத்த பி மூன்று ஐதரசன் உடப்பிணைப்பில் ஈடுபடுது பி இந்த இறுதியோட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ரெண்டு இலத்திரன் பிணைப்பில் ஈடுபடுறது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆக மட்டும் மூன்று ரெண்டு அஞ்சு பி இந்த ஈட்டோடில் அஞ்சு இலத்திரங்கள் இருக்கு பாருங்கோ பி என்எம் அணுவில் பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுகிறது பத்து இலத்திரங்கள் என்று சொல்லிக்க ஏற்கனவே அஞ்சு இருக்குது பிஎன்எம் அணுவின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு ரெண்டு கம எட்டு ஆகும் பிஎன் அணுவின் வலுவளவு ஐந்து ஆகும் இம்மூலக்கூறு மூன்று முன்மை பிணைப்புகளை தோன்றும் மூன்று முன்மை பிணைப்புகள் அண்டபடியே அது தவறு சரி ஒற்றை பிணைப்பு மூன்று பிணைப்பு தான் ஆனால் மூன்று ஒற்றை பிணைப்பு என்று வரும் இது ஆகும் பி அணுவின் வலுவளவு ஐந்து ஆகும் கடைசியோடு அஞ்சாம் கூட்டம் என்றபடிய வலுவளவு அஞ்சு அல்லது மூன்று எடுக்கும் இந்த கூட்டை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது பி என் எம் அணுவின் நிலத்திறன் நிலையப்பு ரெண்டு கம எட்டு ஆகும் சரி ஏற்கனவே அஞ்சு இருக்குது பிணைப்பில் ஈடுபடைக்கும் மூன்று இலத்திறன் கிடைக்குது ஆகவே பிணைப்பில் ஈடுபட்ட பிறகு அந்த இலத்திறன் நிலையப்பு ரெண்டு கம எட்டு சொல்லி மாறும் பி என் எம் அணு அண்டு சந்தபடியால இது பொருத்தம் இல்லை அடுத்த பி என் அணுவில் பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுகிறது அதுவும் விளை சரியா பி என் அணுவில் பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுகிறது பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுகிறது சொன்னா ரெண்டு மட்டும் பத்தெண்டு குருக்கள் பிணைப்பில் ஈடுபட்டா பிறகு பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுக காணப்படுகிறது என்றது சரி சரி இதை வந்து நாங்கள் பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கே புள்ளி அண்ட் எடுத்தோம்னு சொன்னா பத்து இலத்திரங்கள் காணப்படுறது சரி ரெண்டு பிணைப்பில் ஈடுபட்ட அந்த அஞ்சோட பிணைப்பில் ஈடுபடுற மூன்றும் சேர்த்து ரெண்டு மட்டும் பத்து இருக்குதுன்றது சரி அதோட இலத்திரங்கள் இப்போ ரெண்டு கம எட்டுன்றதும் சரி பிணைப்பில் ஈடுபட்டா பிறகு பி என்ற அணுவிட்ட வலுவளவு அஞ்சுன்றதும் சரி அஞ்சையும் எடுக்கும் ஒன்றையும் எடுக்கும் இதுல தவறானது என்று தான் வந்திருக்கணும் தவறானது என்ற மூன்று முன்மை பிணைப்புகளை கொண்டது என்பது கட்டாயம் தவறுன்றது சரி என்னன்னா மூன்று ஒற்றை பிணைப்புகள் தான் இங்க சரியா மூன்று ஒற்றை பிணைப்புகள் ஒரு சோடி இலத்தங்கள் தான் பங்கிடப்படுது பிக்கு மெச்சுக்கு விடையில ஒரு சோடி இலத்தங்கள் பங்கிடப்பட்ட ஒற்றை பிணைப்பு மூன்று ஒற்றை பிணைப்புகள் என்று வரும் மூன்று முன்மை பிணைப்பின்றபடி அந்த கூட்டை கொண்டு நாங்கள் தவறு என்று சொல்லுவோம் சரி அதுல சரியானது என்று கேட்டபடியே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு தவறானது நாலாவது வந்து கொண்டு போமா நாங்க தவறு சொல்லி சொல்லலாம் இருபத்தி மூன்றாம் பேரும் அருகே காணப்பட்ட அமைப்பானது நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சியை காட்டுகிறது பிணைப்பு எக்ஸ் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே காணப்படும் இயல்பாக அமையாதது சரி அமையாதது தான் கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் மூலக்கூறு சொல்லிக்க ஒரு எச் சரி ஒரு ஒப்சன் அணுவும் ரெண்டு ஐதரசன் அணுவும் பிணைப்பில் ஈடுபடும் இங்க ஐதரசனோட ஒப்படைக்கு ஒப்சன்ட மின்னத்தன்மை கூடாண்டபடி ஒப்சன்ல வந்து பிணைப்பு சோடி இலத்தனங்களை கூடுதலாக ஈர்த்து வச்சிருக்கும் அப்ப ஒரு சின்ன ஒரு மறையேற்றம் அங்க வரும் ஐதரசன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சின்ன நீரேற்றம் வந்து இருக்கும் இதால ஒரு இன்னொரு நீர் மூல கூடுண்ட ஒப்சிசன் அணுவுக்கும் அது மாதிரி மற்ற நீர் மூல கூறுண்ட ஐதரசன் அணுவுக்கு இடையில இதர இதர ஏற்றங்கள் என்றபடி ஒரு பிணைப்பு ஒன்று உருவாது அந்த பிணைப்புக்கு தான் பெயர் ஐதரசன் பிணைப்பு அல்லது மூலக்கூற்றுடை பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் சரிய மூலக்கூறுகள் ரெண்டு கிடையில உருவாறபடியால மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு இந்த மூலக்கூற்றுடை பிணைப்பு இருக்கிறபடியால தான் நீர் வந்து திரவ நிலையில காணப்படுது 
உயர்ந்த தன்வெப்ப குள்ளளவை கொண்டிருக்குது மற்றது உயர்ந்த கொதிநிலையை கொண்டிருக்குது அத மாதிரி உறையும் போது தனிக்கட்டிய விட நீரிண்ட அடர்த்தி வந்து கூடவாக இருக்கிறது காரணமும் இந்த மூலக்கூட்டிட பிணைப்பு சரிதானே இப்ப இதுல இயல்பாக அமையாதபடியால மூன்றுமே இயல்பாகத்தான் அமையும் உயர் புதனிலே கொண்டிருக்கிறது உயர்ந்த தன்வெப்ப குள்ளளவு அது மாதிரி உரையைக்குள்ள தனிக்கட்டிய விட நீரிண்ட அடர்த்தி வந்து குறைவாக காணப்படுறது இதுதான் பிள்ளையான மூன்றாதான் பிள்ளை தனிக்கட்டி வந்து மிதாக்கு வேணும் நீருக்குள்ள வந்து தனிக்கட்டி போட்டா மிதாக்கு காரணம் நீரண்ட அடத்தி வந்து கூட தனிக்கட்டி நடத்தி குறைவு அதாலதான் நீருக்குள்ள தனிக்கட்டி வந்து மிதக்கு நீருக்கு வந்து மூல கூட்டிடைப்பிணைப்பு இருக்கிறபடியாலதான் நீரண்ட அடத்தி வந்து கூடவா இருக்கு நீரண்ட அடத்தி குறைவண்டபடியே இதுதான் தவறான அடுத்து இருபத்தி நாலு தாவரலியங்களும் அவற்றின் தொழில்களும் பற்றிய கூட்டுகளும் சரியானது வல்லூர் கலவலையும் ஒழித்தோ பண்றது அதுக்குள்ள வல்லூர் கலவலையம் வந்து ரந்த அலியம் அது ஒரு ஒளித்தோக்கம் மேற்கொள்ளாது பொறிமுறை ஆதாரம் தாங்குதல் அதுலதான் உதவி செய்யும் ஒட்டுக்கலவலியம் தாவரங்களுக்கு ஆதாரத்தை வழங்குதல் குடைக்கலவலியம் உணவை சேமித்தல் அது சரி குடைக்கலவலியம் வந்து உணவை சேமிச்சு வச்சிருக்கோம் உணவு நீர் நீர் அதுகளை சேமிச்சு வச்சிருக்க வேலையை செய்யும் குடைக்கலவலியம் ஆகவே மூன்றாவது சரி மற்றது காலலியம் இலையினால் தொகுக்கப்பட்ட உணவை கடத்துறது இது இலையால தொகுக்கப்பட்ட உணவை க கடத்துறது உரி கால் வந்து நீர் தனிப்பு அதுகளை கொண்டு செல்றதா நவற்ற வேணும் சரி அப்ப பொருத்தமானது மூன்றாம் அடுத்து இருபத்தி அஞ்சு தாக்க விதத்தொடர்ல காணப்படுகின்ற மூன்று உலோகங்கள்ல தாக்கங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கு சில காரணம் பி வந்து ஒட்சியேற்றப்பட்டிருக்கு பி வந்து பி டூ பிளஸ் சைனாக மாறி இருக்குது ஆகவே ஒட்சியேற்றம் அடைஞ்சிருக்குது கியூ வந்து தாழ்த்தப்பட்டிருக்கு தாழ்த்தல் வந்து பி ஒட்சியேற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறபடிய கியூவை விட பி தாக்குதிறன் கூடினதா இருக்கு அது மாதிரி ஆர் வந்து திண்ம நிலை பி வந்து கரைசல் நிலையில இருக்குது அப்ப அந்த கரைசல்ல இருக்கக்கூடியதோட ஆர் பி தாக்கம் அடையிறபடியாலும் ஆர் இப்ப கரைசலாகும் அந்த பி அந்த கரைசல்ல இருந்து பிய வந்து இடம்பெயர்த்து சரி ஆர் வந்து கரைசல்ல இருந்து பிய இடம்பெயர்த்து எனவே பிய விட ஆர் வந்து என்னவா இருக்கு தாக்குதலன் கூடியதா இருக்கும் மண்டபடியத்தை இடம்பெயர்க்கலாம் அவை தாக்குதலன் அதிகரிக்கிற ஒழுங்க கியூ பி ஆர் ரெண்டாம் முறையில கூடிக்கும் இருபத்தாறு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரையுடைய வட்ட வடிவம் ஏழு சென்டிமீட்டர் பத்து நியூட்டன் விசையை ஏ என்ன புள்ளியில் பிரிவைத்து படி ஒன்றில் ஏற்றுவதை அறிந்தியுள்ள படம் காட்டுவது ஏ என்ன புள்ளியில் பிரிவைக்கப்படும் விசை திருப்பம் விசை திருப்பம் ரெண்டு கட்டபடியால இங்க பிரயோகிக்கப்படுற விச பத்து நியூட்டன் இத ஒரு சுழலிடமா நாங்க கருதுனோம் இதை வந்து நாங்க அந்த அச்சாக கருதுனா அதுல இருந்து பிரியோ விசைக்கப்பட்ட தூரம் வந்து பதினாலு வரும் எனவே விசை திருப்பம் பத்து தர பதினாலு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு வரும் சரி அதாவது நியூட்டன் மீட்டர் எல்லாம் கொடுப்போம் சென்டிமீட்டர மீட்டரா மாத்தணும்னா நூறு ஆள் பிரிக்க வேணும் ஆகவே பத்து தர தசம் ஒன்று நாலு மீட்டர் அது தர தசம் ஒன்று நாலு மீட்டர் நாலாவது உடைவு ரெண்டாவது என் வராது இது சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கு விசை திருப்பு மண்டைக்க நாங்க நியூட்டன் மீட்டர்ல கொடுப்போம் ஆகவே இந்த விட வராது பொருத்தமானது நாலாவது இருபத்தி ஏழாவது நூற்றி எண்பது கிராம் குளுக்கோஸ் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் கரைத்து புறப்படும் தலைவில் குளுக்கோஸ் இந்த சரியா குளுக்கோஸ் இந்த மூல தெளிவை பார்த்தோம்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் காவனுக்கு பன்னெண்டு ஆறு காவன் இருக்குது ஐதரசனை கொண்டு பன்னெண்டு ஐதரசன் இருக்குது ஒட்சனுக்கு பதினாறு ஆறு ஒட்டு சென்று சுருக்கினா பன்னீர் ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு வெந்நீர் ஒன்று பன்னெண்டு பதினாறு ஆறு தொண்ணூற்றாறு நூற்றி எண்பது ரெண்டு பேர் 
சரியா குளுக்கோஸ் நூற்றி எண்பது கிராம் தான் திணி வந்து வந்திருக்கீங்க நம்ம ஆகவே பிரிச்ச மட்டும் சொன்னா குளுக்கோஸ் நம்மூ ஒரு மூணு ரெண்டு பேர் அது மாதிரி நீரை பார்த்தோம்னா எச்டுஓ ஹைதரசனுக்கு ஒன்று ரெண்டு நீர் இருக்குது ஆகவே ரெண்டாவது பேர் இருக்கும் நோட்ஸனுக்கு பதினாறு நீர் ஒன்று ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டு பேர் இருக்கு சரி அப்ப நீர் ரெண்டு திணிவு நூற்றி எண்பது மூல திணிவு பதினெட்டு சுருக்கின மண்டல் பத்து மூணு ரெண்டு பேர் இருக்கு அப்ப மொத்த மூல அளவு பதினோரு மூல் அதுல குளுக்கோசின மூல அளவு தான் மூல் பின்னா கேட்டது மொத்த மூல் பதினொன்று குளுக்கோசின மூல் வந்து ஒரு மூல் ஆகவே மூல் பின்ன பதினொன்றுல உண்டது முதலாவது பேர் இருபத்தி எட்டு அருகே காட்டப்பட்ட மின் சுற்றில் அம்பியர் மாணி ஓல்ட்டு மாணி வாசிப்பே முறைய குறிப்பு சரியா ஓல்ட்டு மாணியின் வாசிப்பு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுக்குள்ள வார்க்கரன் பன்னெண்டு ஓல்ட் இந்த மூன்றுக்குள்ளாலையும் சமனா பிரிஞ்சு போகும் ரெண்ட மூன்றுமே ஒன்பது ஓம் தான் சரி இப்ப சமனா பிரிஞ்சு போக இது வந்து பத் இது வந்து ஒரு ஓம் தான் பிரிக்கும் இது ஒரு ஓம் சரிதான் இது ஒரு ஓம் தான் இதுக்கு இந்த ஒரு ஓம் தடை கிடப்பட்ட அழுத்த வேறுபாடு தான் கேள்வி சரி இது இந்த சமவெல தடையை கண்ட மண் சொன்ன ஒன்பது ஓம் மூன்று இணைக்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒரு மூன்று ஓம எடுக்கலாம் ரெண்டு ஒன்பது ஓம் மூன்று தடைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே சுருக்கின மாட்டோம் சமவெல தடையை எங்களுக்கு மூன்று ஓம் சரி இப்ப முதலாவது மின்னோட்டத்தை காணும் இது மூன்று ஓம் இது ஒரு ஓம் சுருக்கின மண்டா நாலு ஓம் ஆகவே வி சமன் ஐயா ஐய எழுபாய் மாற்றின மண் சொன்னா வி ஓவர் ஆறு ரெண்டு பேரும் அழுத்த வேறுபாடு பன்னெண்டு மொத்த தடை மூன்று மூன்று நாலு சுருக்கின மண்டா மூன்று ஓம் ரெண்டு பேரும் சரிய சாரி மூன்று அம்பியர் ரெண்டு பேர் சரிய மூன்று அம்பியர் மின்னோட்டம் பெருகுது மூன்றும் சம தடைகள் என்றபடியால இதுக்குள்ள ஒரு அம்பியர் போகும் இங்க ஒரு அம்பியர் போகும் இதுக்குள்ள ஒரு அம்பியர் போகும் ஆகவே அம்பியர் மாணிண்ட வாசிப்பு ஒரு அம்பியராக இருக்கும் இதுல பொழுது இருக்கிறபடியா சரி அமரது ஓல்ட்டு மாணி வந்து தடைகளை கேட்ட மாதிரி பிரிய போகும் இதுல வந்து சமவெல தடை மூன்றுவோம் இதுல வந்து போடுவோம் சரியா மொத்தமா பன்னெண்டு ஓல்ட் இப்ப நாலா பிரிச்சு மூன்று பாந்து அழுத்த ஒரு வடி இங்க விரியமா மிச்சம் தான் நாங்க அளவு விரியமா சரி அப்ப நான் மூன்று பன்னெண்டு மூன்று ஒன்பது ஓல்ட் வந்து இதுக்குள்ளதான் விரியமாக்கப்படும் மிச்சமா இருக்கிற மூன்று ஓல்ட் வந்து இதுக்குள்ள விரியமாக சரி அப்ப பத்து ஓமுக்கு குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடு மூன்று ஓல்ட் ஆகி அம்பியர் மாணிண்ட வாசிப்பு ஒரு அம்பியர் ஓல்ட்டு மாணிண்ட வாசிப்பு மூன்று ஓல்ட் சரியா ரெண்டாவது உடைய குறுக்கு இருபத்தி ஒன்பதாம் பேருங்க மரக்குட்டி ஒன்று நீர் அமைந்து நிரப்பதை படம் காட்டுகிறது மரக்குட்டி என்று நிறைய டவுட் ஜோன்ஸ் சொல்லி வைக்கிறார் அது மாதிரி நீரால மரக்குட்டி மீது பிரயோகிக்கப்படுகின்ற விசை வந்து ஆர் அண்டு சொல்லி இருக்கிறார் மற்றது மேலுதைப்பு ஜூ அண்டு சொல்லி இருக்கு உயிர் பேருந்துகள் ஜி அண்டு சொல்லி மரக்குட்டி நம்ம நீரினால் ஏற்படுத்தப்படும் விசைகளின் சம விசையை குறிப்பது ஒன்று பாய்மத்தால மரக்குட்டிக்கு வழங்கப்படுற விசை மேலுதைப்பு ஜூ அண்டு சொல்லுவோம் அது மாதிரி பொருளால வழங்கப்படுகின்ற அந்த பொருள் நிறை ஜூ டபுள் ஜூவுக்கு சமனா இருக்கு இந்த பொருள் பகுதியாக அமர்ந்து மிதக்கிறபடியால மேல் உதைப்பு வந்து நிறைக்கு சமனாக இருக்கு சரியா மூன்றாவது உள்ளே குறித்தார் அடுத்த முப்பது நுணுக்கு பெண்ணியின் ஊடாக விரியலாக்கி கிணப்பப்படும் ஒலியானது ஒலி பெருக்கியின் ஊடாக பெறப்படும் போது அவ்வொலியலையில் ஏற்படும் மாற்றமடையும் கணியம் இருக்கு சரியா நுணுக்கு பெண்ணி என்றது மைக் மைக்கில நாங்கள் அதுக்கிற ஒரு சின்ன சத்தம் வந்து விரியலாக்கி கிணப்பப்பட்டு அதனுடைய அந்த உடப் அதாவது வீச்சம் அதிகரிக்கப்பட்டு ஒலிபெருக்கி ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் ஸ்பீக்கர் அழகு கேட்குள்ள எங்களுக்கு உடப்பு வந்து கூடி இருக்கு சரி உடப்பு வந்து கூடுதலா இருக்கு அஹ் உரப்ப எதுல தங்கி இருக்கு மட்டும் வீச்சத்துல தங்கி இருக்கு எனவே பொருத்தமான விட மூன்றாவது மற்ற உப்பளங்களில் உப்பு பிரித்தெடுக்கும் போது படியும் உப்புக்களின் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கை சரியாக குறிக்கும் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கண்டா குறைஞ்சதிலிருந்து கூடினது வரை சரி கரைதிறன் குறைஞ்சது கல்சியம் காவலிட்டு அதாலதான் வெளி வெள்ளனவே அது குழிபடிவாரு அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது படிவில குழிபடிவாரது கல்சியம் சல்பேட் அப்புறம் மெக்னீசியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் சல்பேட் குழிபடிவாகும் அதுக்கு பிறகு கடைசியில தான் சோடியம் குளோரைட் குழிபடிவாகும் ஆகவே சோடியம் குளோரைட்ன கரைதிறன் கூட கல்சியம் காவலிட்டு குறைவு பொருத்தமான விட முதலாகும் முப்பத்தி ரெண்டு பதிய முறையின பிறகு பிரதான பிரதி பூலமாக அமைவது 
കൊണ്ട് പഴങ്ങളെ കുറുകിയ കാലത്തിൽ പറ്റിക്കൊള്ളാം അത് അനുഭൂതം വരൾച്ചയെ താങ്ങക്കൂടിയ ഇനങ്ങളെ പറ്റിക്കൊള്ളാം അനുഭൂതം പുതിയ ഇയൽവുകളെ കൊണ്ട് ഇനങ്ങളെ പറ്റിക്കൊള്ളാം ഇതാണ് വിരാഗം പുതിയ ഇയൽവുകളെ കൊണ്ട് ഇനങ്ങളെ പറ്റിക്കൊള്ളാം അതും ശരിക്കോ പുതിയ ഇയൽവുകളെ കൊണ്ട് ഇനങ്ങളെ പൊരളാം എന്ന പതിയ മുറ മൂലമാ അപ്പൊ പുളിയ പുളിപ്പഴങ്ങൾ ഉരുവാകുന്നതിൽ നാങ്ങി ഇനി പഴങ്ങളെ പതിവ് വെച്ച മനസ്സുന്ന പുതിയ ഇയൽവുകൾ അതാത് ഞങ്ങൾക്ക് വിരുമ്പ കൂടിയ ഇയൽവുകളെ വന്ന് തെരുവ് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ വിത്തുകളെ തോറ്റുവിക്കാതെ താവരങ്ങളെ പറ്റിക്കൊള്ളാം ഇതാണ് ഒരു പ്രതികൂലമാകും വിത്തുകളെ തോറ്റുവിക്കാതെ താവരം ശരിയാ ഇതാണ് പ്രതികൂല നാളെ അടുത്ത നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം തനി തനിയുടിയ സിറുവണർവൻ കൈരോണ്ടിനുള്ള ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തെ രണ്ട് നിമിടത്തിൽ കേറിടാം ഇനി അവൻ ചെയ്ത വേലയിൻ വീതം വാറ്റിൽ ചാടും വേലയിൻ വീതം കണ്ട് കേട്ടാൽ അത് വന്ന് വലുവ കുറിക്ക ശരിയാ വലു എന്നത് ചെയ്യപ്പെട്ട വേലയിൻ കീഴ് അതക്കടുത്ത നീറമുണ്ട് പോകലാം ഇങ്ങ ചെയ്യപ്പെട്ട വേല വന്ന് സിറുവൻ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം തനി കൂടിയവൻ ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തെ രണ്ടിന് ഇടത്തിൽ കേട്ടാൽ ശരി അപ്പൊ അവന്റെ വെയിറ്റ് വന്ന് തെണിവ് നാൽപ്പത് കുവീർ പാൻ മുതൽ പത്താലെ വിരിക്കണമുണ്ട് അവർ എണ്ണൂറ് നാനൂറ് കിലോ അന്ന് നിറയെ കൊണ്ട് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തീർത്താം അപ്പൊ അവരുടെ നിറയ്ക്ക് പതിലാ വിസയും വേലിയേണ്ട വിസൈ തരാൻ വിസൈ വിസയിൽ പുറമുള്ള സൈന്യ ദൂരം തന്നെ അപ്പൊ വിസയ്ക്ക് പതിലാ അവരുടെ എണ്ണറയി നാനൂറ് ഇടാം ആ സൈന്യ ദൂരം ആറ് മീറ്റർ അത് കിടത്ത് തന്നെ ഇടാം രണ്ടിന് ഇടാം ശരി അതിൽ വന്ന് നാങ്ങൾ വാറ്റില വില കേട്ടിരിക്കുക പടിയാണ് കീഴ വന്ന് നാങ്ങൾ നീറം സെക്കൻഡ് ഹൻഡ് ഡാല എല്ലാം കൊടുക്കും ഇവിടത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്ര അറുപത് ആള് പെരുക്കാവും ഉയരം വന്ന് പോണ ഉയരം സെന്റ് ആസിന്ത ദൂരം ആറ് മീറ്റർ അതിന് കീഴ് രണ്ട് തര അറുപത് സെക്കൻഡിൽ കൊടുത്ത രണ്ട് തര അറുപത് രണ്ടാളുകളുടെ കുറിച്ച് അടുത്ത മുപ്പത്തിനാല് അളിവടയുന്ന കപ്പലും പൗതിയും ബ്രൗണിന്റുള്ള ആളത്തി അളപ്പ് അതൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ട കളിയൊലിയടയാണിത് ദസം നാല് സെക്കൻഡിൽ വീണ്ടും ഉപകരണത്തെ അടയും നീരിൽ ഒളിയും കതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് അളിവടയുന്ന കപ്പലും ആളം ചേർന്നു ശരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കരുത്ത് വന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരം പയനിക്കും ആകെ ദസം നാല് സെക്കൻഡിൽ എവളവ് ദൂരം പയനിക്കുമുണ്ട് അതാ കണിക്കുന്നത് നാങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദസം നാളാണ് പെരുക്കുന്നത് ഇത് വന്ന് കപ്പലിലിരുന്ന് അനുഭവപ്പെട്ട എന്താ ഉളിയല കടലിന് തളത്തപ്പെട്ട് തിരുമ്പ വാർത്ത കിടക്കണിരുന്ന് തസന്നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെ കേള്ളി വന്ന് അളിവടയുന്ന കപ്പലിന്റെ ആളം ശരി ഇതിലിരുന്ന് എന്താ കളി ഒലിയലകൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഇടത്തിലിരുന്ന് കപ്പലിന്റെ ആളം അവിടെ സിതവടയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തോളം വാളത്തിലിരുന്ന് കേട്ടത് ശരി അപ്പൊ ഇതാ വന്നതിന്റെ പുറമാണ് രണ്ടാല തിരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് അടയറതുക്ക് തസം രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതുമാതിരി തിരുപ്പ കപ്പല വന്ന് അടയറതുക്ക് തസം രണ്ട് സെക്കൻഡ് ശരി അപ്പൊ രണ്ടാല തിരിക്കപ്പെടുന്നു പൊരുത്തമാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തര തസം നാളിന് കിട്ടേണ്ട നാളാവും അടുത്ത ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള നേത്തിയാണ് അപ്പോൾ എ ബിയിൽ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൻ വിസയെ കട്ടി തൊങ്ങ വിട്ട് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററിൽ പുള്ളി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള പുള്ളി ഇയില് എന്റെ കോൾ വന്ന് സമുലപ്പെടുത്തും മിച്ചമിങ്ങാൾ എടുത്തത് എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ആ കോളിൽ നിറ ശരി അത് കോളിൽ നിന്ന് നിറ വന്ന് കേട്ടു നേർത്തിയാണോ പോൽ വേണ്ട വടി അതിന്റെ മയ്യത്തില അതിന്റെ വെയിറ്റ് വന്ന് അത് ഡബിൾ ടു തെരിയ ഇതിലിരുന്ന് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് അവരുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ താക്കം ചെയ്യണ്ട നടപ്പുള്ളി എണ്ണത് അമ്പത് മുപ്പതര ഇരുപത് സമൻ ഇരുപത് തര ഡബ്ല്യു വണ്ടി ശരി അപ്പൊ ഇരുപതും ഇരുപതും വെട്ടുപ്പെട്ട ഡബ്ല്യു മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ പോൾ നണ്ണറ വരെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ അടുത്ത കുറിച്ച മൂലാമോട് നിയൽവുകൾ തരപ്പെട്ടു പുളിനീരുടൻ താക്കുമടിയാതെ പുളിനീരുടൻ താക്കും വളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മൂല ഔട്ട് സൈഡ് അമിലങ്ങളുടെ താക്കുമടി നൈദർസൻ വായുവെ കൊടുക്കും 
புரத்தமானது வந்து மக்னீசியம் சரி மக்னீசியம் தான் குளிர்நீரோட தாக்கம் இல்ல புதுநீரோட தாக்கம் அடையக்கூடியது வழியில எரிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா மக்னீசியம் ஆக்சைடு நம்ம மூல ஆக்சைடு அண்ட் அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்ச ஐதரசன் வாயு சரி பொருத்தமானது நாம சல்பர் குடுக்குற ஆக்சைடு அமில ஆக்சைடு வராது சோடியம் வந்து குளிர்நீரோடைய தாக்கம் அடையும் அதுவும் வராது அலுமினியத்தின் ஆக்சைடு வந்து ஈரியல் கூடியதாக இருக்கும் அதுவும் வராது எனவே பொருத்தமானது நாலு அட முப்பத்தி ஏழு சூரிய ஒளி ஒளித்தோப்புடன் தொடர்பட்டு செயற்படும் ஒரு பரிசோதனைக்காக மாணவ முதல்வர் தயார் செய்த ஒழுங்கமைப்பு உருவில காட்டப்பட்டிருக்கோம் இப்பரிசோதனைக்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டு பரிசோதனை ஒழுங்கமைப்பை குறிப்பது சரி அப்ப இதுல பரிசோதனை அமைப்புல பொத்தாசிய மாதிரி ஒரு செய்ய கட்டுப்பாட்டு அமைப்புல வந்து நாங்கள் நீர் தான் அதுக்கு பதில் அப்படிச்சிருக்கோம் எனவே பொருத்தமானது வந்து ரெண்டாவது உடை அடுத்த முப்பத்தி எட்டு குறித்தொரு பரம்பரை பரம்பரை நோய் ஓரின நுக பின்னடைவான இயல்பு நோய்க்குரிய காரணியாகவும் ஓரின நுக ஆட்சியான இயல்பு சுகதவியானதாகவும் பல்லின முகமான இயல்பு நோய்க்காவியாகவும் காணப்படுவர் அந்நோய்க்குரிய ஆட்சி உள்ள பரம்பரை பரம்பரை அளவாக கேபிட்டல் டி எனவும் பின்னடைவான பரம்பரையாக சிம்பிள் டி எனவும் கருது நோய் நிலைமை நோய் இல்லாத நிலைமை ஆகியவற்றை காட்டும் பிறப்புரிமை அமைப்பு சரி ஓரின நுக பின்னடைவான இயல்பு வந்து நோய்க்குரிய காரணி இப்ப இங்க பின்னடைவான இயல்பு வந்து சிம்பிள் டி ஒரு நனுக மண்டபடியா சிம்பிள் டி சிம்பிள் டி சரி இது வந்து நோய் உள்ளவரை காட்டும் சரி சிம்பிள் டி சிம்பிள் டி என்பது நோய் நிலைமையா காட்டும் அது மாதிரி சுகதவியானவர் என்ற ரெண்டுமே ஆட்சி ஒரு நனு அதால ஆட்சியானது கேபிட்டல் டி ஒரு நனுக மண்டபடியா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி நோய் இல்லாத நிலைமையை காட்டும் சரி இரண்டாவது உள்ள அடுத்த தந்தை சுகதவியா சுகதவி என்ற கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் தாய் வந்து காவியா காவியம்னு சொன்னா இப்படி வரும் பல்லினும் சரி இப்ப கேபிட்டல் டி சிம்பிள் டி காணப்படும் போது பிள்ளைகளிடையே இருக்கத்தக்க நோயுள்ள பிள்ளைகள்னதும் நோய் இல்லாத பிள்ளைகள்னதும் விகி சரி இதா அப்படிதான் காணப்படுங்க கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி சிம்பிள் டி உணரி வரைக்க கேபிட்டல் டி வரலாம் கேபிட்டல் டி வரலாம் இல்ல சிம்பிள் டி வரலாம் கருக்கட்டல் நடந்தா என்ன நோய் உள்ள பிள்ளைனதும் நோய் இல்லாத பிள்ளைகளும் விகிதம் சரிய நோய் உள்ள பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லிக்க இங்க வந்து நோய் உள்ள பிள்ளைகளே இருக்காது சரிய நோய் உள்ள பிள்ளைகளே இல்லை நாலு பேருமே நோய் ஏற்ற வேண்டும் நிகழ தந்தை சுகதகி என்ற கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி தாய் பாவி என்ற கேபிட்டல் டி இப்ப விரப்போரல் வந்து நோய் இல்லாத பிள்ளைகள் நோய் உள்ள பிள்ளைகளே இருக்காது எல்லாமே நோய் இல்லாத பிள்ளைகள் தான் இருக்கும் சரியா நாற்பதாவது உலகளாவிய ரீதியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஏற்படும் மாசடைதலை நோய் நிலைமையை குறைப்பதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை மகள் சுழற்சி முறையில் பொதி செய்யும் பைகளை தயாரித்தல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சூழலே இருப்பதை தவிர்த்தல் நடவடிக்கை அல்லாத நடவடிக்கை அல்லாத என்று கேட்டபடியா நாலாவது சரி 